നിങ്ങൾ അതായത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്നാൽ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാമത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടും ഇനി അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തരാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ എസ് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ ആ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നാമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യെസ് ഇത് ഓൾജിബ്രിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചാപ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം പക്ഷേ പത്താമതം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപതാമതം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കും അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം യെസ് ഇവിടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് പത്താമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്താമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് മക്കളെ ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടണം പത്താമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യ പദത്തിലേക്ക് എത്ര ഡി കൂട്ടണം നാല് ഡി കൂട്ടണം അഞ്ചാമതമാണെങ്കിൽ നാല് ഡി കൂട്ടണം എട്ടാമതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് ഏഴ് ഡി കൂട്ടണം ഇരുപതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദത്തിലേക്ക് പത്തൊമ്പത് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നൂറാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് നയൻറ്റി നയൻ ഡി കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്നാമതമാണെങ്കിൽ എന്നിന് വേറെ ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു ഡി ഇതേ ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ആദ്യ പദം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്താമതമാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടുക പതിനഞ്ചാമതമാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദത്തിലേക്ക് പതിനാല് ഡി കൂട്ടുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇനി ആദ്യ പദം തരാതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് മക്കളെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് യെസ് ഇതാ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് പതിനെട്ട് നമുക്ക് വിടാം പതിനെട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനെട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം മക്കളെ യെസ് ഈ പത്താം പദമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പത്താം പദം തന്നിട്ട് പതിനെട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്താം പദം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും കോമൺ ഡിഫറൻസും തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിലേക്ക് എത്ര ഡി കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി യെസ് പത്താം പദത്തിലേക്ക് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി പോകുമ്പോഴാണ് പതിനെട്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്താം യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എട്ട് അപ്പൊ അതാ എട്ട് ഡി കൂട്ടണം മക്കളെ എട്ട് ഡി കൂട്ടണം യെസ് പതിനെട്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്താം പദത്തിലേക്ക് എട്ട് ഡി കൂട്ടണം യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ അഞ്ചാം പദം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അഞ്ചാം പദം തന്നിട്ട് ഇരുപതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് ഇരുപതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ചാം ം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് എത്ര ഡി കൂട്ടിയാല ഇരുപതിലേക്ക് എത്ത അഞ്ചിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ഡി അല്ലേ യെസ് ആ ഇരുപതും അഞ്ചും കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ ആദ്യ പദം തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡി കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും അതായത് എക്സ് പത്ത് പത്താം പദം ഇവിടെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതമാണെങ്കിൽ യെസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എക്സ് പത്ത് തന്നിട്ട്
എത്തടി കൂട്ടി നമുക്കളെ അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് ഇരുപതാം പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ പതിനഞ്ച് ഡി അല്ലെ കൂട്ടി പോകേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഇതാ പതിനഞ്ച് ഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് ഡി കൂട്ടണം സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇരുപതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ഡി കൂട്ടണം ക്ലിയർ ആണോ യെസ് പതിനെട്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്താം പദത്തിലേക്ക് എട്ട് ഡി കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതം തരാതെ മറ്റേത് പദം തന്നാലും നമുക്ക് ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്താമതമാണെങ്കിൽ പത്താം പദത്തിലേക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് വരുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നാമതത്തിലേക്ക് ആദ്യ പദത്തിലേക്ക് എത്താം യെസ് അപ്പൊ പത്താം പദത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് ഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ദാ അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് നാല് ഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും എക്സ് ഒന്ന് ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് നാല് എക്സ് ഒന്ന് ഒന്നാം പദം കിട്ടാൻ അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് നാല് ഡി മൈനസ് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പൊ ഇരുപതാം പദമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപതാം പദത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മക്കളെ ഇതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് മക്കളെ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് എ ടേം ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം തന്നിട്ട് അത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമൻ എടുത്തു ആറ് ആ ആറ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം സീറോ കിട്ടണം ശിഷ്ടം ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം യെസ് ശിഷ്ടം ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം അതായത് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം യെസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം സീറോ കിട്ടുക റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്നാണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി യെസ് അതാണ് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുക ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പോ പദവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മെത്തേഡ് കാണാതെ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി യെസ് സെക്കൻഡ് ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട് എല്ലാ പദങ്ങളും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് തുല്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം രണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഇവിടെ ശിഷ്ടം തുല്യമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ ശ്രേണിയുള്ള പദമാണെന്ന് പറയാം ഒരു ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം തുല്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയും ആ പദമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടിലൂടെയും ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് മക്കളെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാകുമോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ആകുമോ അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആകുമോ എന്ന് ചോദ്യം യെസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ നേരെ ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്ക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം പൂജ്യമാവണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെ യെസ് പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം സീറോ ആണ് ഗുണിതമല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം
പത്തൊമ്പതാം പദം കൂട്ടിയാലും ഇതേ മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതാണ് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് മക്കളെ ഈ ഒന്നും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പത്തൊമ്പതും രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ അത് രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയും തുല്യമാണ് ആ പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ് പത്ത് ഇതിലെ പത്താം പദവും എക്സ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം പദവും ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പത്തും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇതേ മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ എ ബി സി അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാനത ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ എ കോമ ബി കോമ സി ആണെങ്കിൽ യെസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിലെ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് മക്കളെ ഈ എയും സിയും കൂട്ടുക പകുതി എടുത്താൽ സെൻട്രലിലെ ടേം കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് ഡാഷ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഇതിലെ മിഡിൽ സെൻട്രലെ ടേം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതാണ് ബി ഈ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ആറും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടുക ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ആറ് പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആണ് ആൻസർ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ പദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയാൽ അവരുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പദത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാ നാലാമത്തെ പദത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പദം ഇവരുടെ ഒക്കെ മിഡിൽ ടേം ആണ് സെൻട്രൽ ടേം ആണ് അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരേ അകലത്തിലുള്ളവരുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും അതൊരു ജോഡിയാ അവരുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിൽ ടേം നാലാം പദത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ രണ്ടാമതും ആറാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എക്സ് ഫോറിന്റെ നാലാം പദത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം പദവും അഞ്ചാം പദവും തമ്മിലുള്ള തുക അവരുടെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നാലാമത്തെ പദം സെൻട്രൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് സെവനും കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ടുവും എക്സ് സിക്സും രണ്ടാമതും ആറാം പദവും കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതും അഞ്ചാമതും കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതിയാണ് റെഡിയല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാച്ച് ലൈവിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നത് മക്കളെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പത്താമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിക്കോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് അവസാനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ യെസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഏഴ് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിഡിൽ ടേം ഉണ്ട് മിഡിൽ സെൻട്രൽ ഒരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് മക്കളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു മിഡിൽ ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് സം തുക ഈക്വൽ ടു മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് പത്താമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് തുക ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം സെറ്റ് അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിഡിൽ ടേം ഇല്ല ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിലേ മിഡിൽ ടേം ഉള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രൽ ആളില്ല അവിടെ ജോഡികളായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജോഡികളുടെ തുക തുല്യമാണല്ലോ പേറിന്റെ സമ്മ ഈക്വൽ ആയപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമ്മ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ സമ്മ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് വൺ പേർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ